ஜெயா டிவி நேயர்களுக்கு வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம ஆரோக்கிய உணவில் பார்க்க போகிறது கம்பு ஸ்பெஷல் கம்புனாலே எல்லோரும் வந்து கம்பு கூழு இல்லைனா கம்பை சோறு அப்படி தான் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க நம்ம கம்பு ரொட்டி கொஞ்சம் கிராமங்களில் நிறைய செய்கிறது உண்டு ஸோ இன்றைக்கி நான் வந்து அதில் கொஞ்சம் நிறைய மாற்றங்களோட கம்பு ரொட்டி இல்லை கம்பு அடை எப்படி வேணாலும் நீங்கள் சொல்லலாம் அதுவும் செய்ய போகிறோம் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது கம்பு வச்சு ஒரு கேக்கு கப் கேக்கு அது வந்து அவன் இல்லாமல் பண்ண போகிறோம் ஏன்னா எல்லாேருக்கும் அவன் வீட்டில் கிடையாது ஸோ அவன் இல்லாமல் எப்படி அந்த கம்பு கேக் பண்ணுறதுன்றதையும் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த கம்பு ஏன் நான் எடுத்தேன்னு கேட்டிங்கன்னா இந்த வெயில் காலத்துக்கு தகுந்த ஒரு உணவு வந்து கம்பு கம்புனாலே வந்து குளிர்ச்சி தான் எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்சது வந்து கம்பு வந்து நல்ல உடல் வந்து குளிர்ச்சியாகும் உடல் சூட்டை குறைக்கும் அப்படின்றதுனால தான் கம்பு வந்து எடுத்திருக்கேன் நான் ஸோ அந்த கம்பு வச்சு கூழை தவிர வேறு என்னெல்லாம் செய்யலாம் அப்படின்னு நிறைய நம்ம நிகழ்ச்சியில் விதவிதமாக சிறு தானியத்தில் நம்ம பார்த்துருக்கோம் அதில் ஒரு வித்தியாசமாக இன்றைக்கி கம்பும் மஞ்சள் பூசணிக்காயை சேர்த்து ஒரு ரொட்டியும் அடுத்தது கம்பு கப் கேக்கும் எப்படி பண்ணுறதுன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் முதல்ல நம்ம பார்க்க போகிறது கம்பு மஞ்சள் பூசணி ரொட்டி இப்போ நம்ம கம்பு மஞ்சள் பூசணி ரொட்டி செய்ய தேவையான பொருட்கள் என்னென்னன்னு பார்த்துருவோம் கம்பு மாவு இரண்டு கப் துருவிய மஞ்சள் பூசணி ஒரு கப் பொடியாக நறுக்கிய சின்ன வெங்காயம் பத்து தேங்காய் துருவல் ஒரு கப் மிளகாய்த்தூள் ஒரு தேக்கரண்டி சீரகத்தூள் ஒரு தேக்கரண்டி மஞ்சள் தூள் கால் தேக்கரண்டி உளுத்தம் பருப்பு ஒரு தேக்கரண்டி கடுகு ஒரு தேக்கரண்டி கடலை பருப்பு ஒரு தேக்கரண்டி பொடியாக நறுக்கிய பச்சை மிளகாய் ஒன்று இஞ்சி துருவல் ஒரு தேக்கரண்டி உப்பு ருசிக்கேற்ப கொத்தமல்லி சிறிதளவு கறிவேப்பிலை சிறிதளவு எண்ணெய் தேவையான அளவு கம்பு மஞ்சள் பூசணி ரொட்டி செய்ய தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்துட்டோம் இப்போ அதை எப்படி செய்கிறதுன்றத பார்க்கலாம் முதல்ல வந்து நீங்கள் மஞ்சள் பூசணிக்காக தோல் சீவிடுங்க முன்னாடி இருக்கிற அந்த சதை பகுதி அந்த விதையும் எடுத்துகிட்டு நல்ல துருவி இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இப்போ மஞ்சள் பூசணிக்கு பதிலாக நீங்கள் வெள்ளரி வெள்ளை பூசணிக்காய் சேர்க்கலாம் சுரக்காய் சேர்க்கலாம் இதில் முள்ளங்கி துருவல் சேர்க்கலாம் நான் வந்து இது கொஞ்சம் வித்தியாசமாக இருக்குமேன்றதுக்காக மஞ்சள் பூசணிக்காய் எடுத்துருக்குறேன் எந்த காய் வேணாலும் நீங்கள் இதோட சேர்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ அதை எப்படி செய்கிறதுன்றத பார்க்கலாம் முதல்ல இந்த மாதிரி ஒரு வானொலி சூடு பண்ணிக்கோங்க அதில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க காயை வந்து லேசாக வந்து வதக்கிக்க போகிறோம் நம்ம அதுக்காக தான் கொஞ்சம் எண்ணெய் சூடான உடனே கடுகு கடுகு பொறிஞ்சோடனே கொஞ்சம் உளுத்தம் பருப்பு கடலை பருப்பு கருவேப்பிலை நறுக்கி வச்சுருக்க பச்சை மிளகா அடுத்து இந்த இஞ்சி துருவல் பொடியாக நறுக்கி வச்சுருக்க சின்ன வெங்காயம் முடிஞ்சளவு சின்ன வெங்காயம் யூஸ் பண்ணுங்க அப்படி இல்லைன்னா நீங்கள் பெரிய வெங்காயமும் யூஸ் பண்ணலாம் கூட துருவி வச்சுருக்க மஞ்சள் பூசணிக்காய் இதில் கொஞ்சம் மஞ்சள் தூள் காரத்துக்கு தகுந்த மாதிரி மிளகாத்தூள் பச்சை மிளகா போட்டிருக்கோம் அதனால் பார்த்து சேர்த்துக்கோங்க சப்போஸ் உங்களுக்கு வந்து மிளகாத்தூள் வேண்டாம்னா நீங்கள் பச்சை மிளகாவே கூட சேர்த்துக்கலாம் இல்லைன்னா மிளகாத்தூள் மட்டும் போட்டுக்கலாம் கொஞ்சம் சீரகத்தூள் இப்போ இதில் கொஞ்சம் தேவையான அளவு உப்பு நீங்கள் மாவு பிசையும் போது கூட கொஞ்சம் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் மொத்தமாக இதிலே போட்டுறாதீங்க இதில் காய்க்கு மட்டும் எவ்வளோ தேவையோ அவ்வளோ போட்டுக்கோங்க இது கூட இப்போ இந்த துருவி வச்சுருக்க தேங்காய் துருவல் நல்லா இது கொஞ்சம் வதங்கட்டும் லேசாக வதங்கி அந்த பச்சை ஸ்மெல் லேசாக போனால் போதும் ஏன்னா நம்ம திரும்ப வந்து அடை மாதிரி தட்டிட்டு திரும்பவும் சுட போகிறோம் அப்போ வந்து அந்த ஸ்மெல் ஃபுல்லாக போயிடும் உங்களுக்கு இதில் கலர்லாம் போதுங்க உங்களுக்கு இதில் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி
அடுப்பை அணைச்சிருங்க இப்போ நம்ம இந்த கலந்து வச்சுருக்க இந்த கலவை வந்து கொஞ்சம் ஆறணும் அதுக்கப்புறமா இந்த கலவையும் கம்பு மாவும் சேர்த்து தான் நம்ம பிசைய போகிறோம் இது கொஞ்சம் ஆறட்டும் உங்களுக்கு நான் முதலே சொன்ன மாதிரி நீங்கள் இதில் மஞ்சள் பூசணிக்காய்க்கு பதிலாக வெள்ளை பூசணிக்காய் சேர்த்துக்கலாம் சொரக்காய் துருவி இதோடு சேர்த்துக்கலாம் இல்லைனா முள்ளங்கி வெள்ளை முள்ளங்கியோ இல்லை சிகப்பு முள்ளங்கியோ எதுனாலும் நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க குறிப்பாக வந்து எல்லாமே வந்து ஒரு நீர் சத்து நிறைந்த காய்கறிகளை சேர்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்பவே நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு அதை தவிர பார்த்திங்கன்னா கம்பும் குளிர்ச்சி இந்த மாதிரி நீர் சத்து நிறைந்த காய்கறிகளை இந்த வெயில் காலத்தில் நம்ம சேர்க்கும் போது உடம்புக்கு வந்து தேவையான சக்தியும் எனர்ஜியும் கிடைக்கும் அதுக்காக தான் வந்து இந்த மாதிரி காய்கறிகளாக சேர்த்து இந்த ரொட்டி பண்ணுறது இப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல பவுல் எடுத்துக்கோங்க அதில் இந்த கம்பு மாவை முதல்ல சேர்க்க போகிறோம் கம்பு மாவை உங்களுக்கு மார்க்கெட்டில் ரெடிமேடாக கிடைக்கிது நீங்கள் அதே எடுத்துக்கலாம் இந்த மாவுக்கு தேவையான அளவு உப்பு போட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம இந்த கலவை பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா இதை வந்து இந்த மாவோட சேர்க்க போகிறோம் நல்ல முதல்ல பெசரிக்கோங்க நீங்கள் வந்து மாவு பெசையும் போது தண்ணி வந்து சேர்த்துறாதீங்க இந்த நம்ம பூசணிக்காய் கலவையிலேருந்தே தண்ணி விடும் அந்த தண்ணியே வந்து இதுக்கு போதுமானதாக இருக்கும் சப்போஸ் பத்தலைனா மட்டும் நீங்கள் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க பாருங்கள் இதிலேருந்து வர தண்ணியே நல்ல மாவு கெட்டியாக பெசையிற அளவுக்கு வருது பாருங்கள் நம்ம வந்து இதை தட்டை தான் போகிறோம் அதனால் ரொம்ப தண்ணியும் சேர்க்க வேண்டாம் அதுக்கு இப்போ தேவை இருக்கும்போது கொஞ்சமாக தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி பாவு பிசைஞ்சதுக்கு அப்புறமா இதில் ஒரே ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் சேர்த்து இந்த மாதிரி மாவை பிசைஞ்சு ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வைக்கணும் நம்ம ஊற வச்சுட்டு அதுக்கப்புறமா அதை வந்து எப்படி ரொட்டி தட்டுறதுன்றதை நம்ம பார்க்கலாம் இதுக்கு நடுவில் ஜெயா டிவி வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவில் ஒரு சிறிய இடைவேளை வெல்கம் பேக் டு ஜெயா டிவி வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவு பிரேக்குக்கு முன்னாடி நம்ம மஞ்சள் பூசணிக்காய் துருவலோட கம்பு மாவு சேர்த்து கொஞ்சம் உப்பும் போட்டு நல்லா பிசைஞ்சி வச்சோம் பிசைஞ்ச மாவில் ஒரே ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்து இந்த மாதிரி வச்சுருந்தோம் நம்ம ஒரு அஞ்சுலேருந்து பத்து நிமிஷம் ஊறுனா போதும் இப்போ இந்த ஊறுன மாவு ரெடியாக இருக்குது நம்மளுக்கு இந்த பக்கம் ஒரு பேன் சூடு பண்ணிக்கோங்க வீட்டில் வந்து நீங்கள் கண்டிப்பாக இரும்பு தோசைக்கல் வச்சுருந்தீங்கன்னா அதை யூஸ் பண்ணுங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு எடுத்துக்கோங்க நான்ஸ்டிக் வேண்டாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி அடையெல்லாம் வந்து மண் தோசைக்கல்லில் போட்டிங்கன்னா இன்னுமே ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஒரு இலை எடுத்துக்கோங்க இலையில் கொஞ்சம் எண்ணெய் தடவிக்கலாம் தடவிட்டு இப்போ இந்த மாவுலேருந்து நல்ல கொஞ்சம் பெரிய உருண்டையாகவே எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் நார்மலாக வந்து நம்ம வீட்டில் தோசை சுடுற மாதிரி நல்ல மெல்லுசாலாம் தட்ட முடியாது இப்போ இந்த மாதிரி இலையில் தட்டிக்கோங்க கொஞ்சம் லேசாக தண்ணி தொட்டுட்டு கூட நீங்கள் முடிஞ்ச அளவுக்கு மெல்லுசா எவ்வளோ தட்ட முடியுமோ அவ்வளோ தட்டிக்கலாம் இப்போ இந்த மாதிரி தட்டிக்கோங்க பாருங்கள் இந்த அளவுக்கு இந்த மாதிரி தட்டி வச்சுக்கோங்க இப்போ இந்த நம்மளோட கல் காஞ்சிருச்சு அதில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிக்கோங்க இப்போ இதில் பாருங்க நான் நடுவில் ஒரு சின்ன ஓட்டை போட்டிருக்கேன் நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி இந்த ஓட்டைக்கு நடுவில் கொஞ்சம் எண்ணெய் ஊற்றிட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து நல்ல மொறுமொருன்னு வரும் அதே மாதிரி இது போட்டுட்டு இந்த குறிப்பாக இந்த மாதிரி அடைகள்லாம் பண்ணும்போது நல்லா இந்த மாதிரி ஒரு மூடி போட்டு மூடி வச்சுருங்க ஏன்னா 
இந்த அடை எதுவுமே வந்து கேழ்வர அடையாகட்டும் இல்லை இந்த கம்பு அடை எந்த அடைனாலுமே வந்து கொஞ்சம் ஹார்டாக தான் இருக்கும் நம்மளுக்கு நிறைய அதாவது மெல்லிசாக தட்டை வராது ஸோ வேகிறதுக்கு நேரம் ஆகும் நீங்கள் திருப்பி போடும்போது பார்த்திங்கன்னா உடையிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் உண்டு அதனால் இந்த மாதிரி மூடி போட்டுட்டிங்கன்னா மேல் பக்கமும் ஓரளவுக்கு நல்ல ஆவியில் வெந்துடும் இப்போ நல்ல ஈஸியாக திருப்ப வந்துருச்சு பாருங்கள் இந்த மாதிரி மூடி போட்டு சுடும்போது கொஞ்சம் ஈஸியாக வந்துடும் நல்ல இந்த மாதிரி செவக்க மெதுவான தீல கொஞ்சம் நிதானமாக செஞ்சு எடுத்துக்கோங்க இந்த மாதிரி அடைகள்லாம் செய்யும் போது உங்களுக்கு வந்து சாப்பிட்றதுக்கு தொட்டுக்கிறதுக்குன்னு தனியாக எதுவும் தேவையில்லைனா இதிலே எல்லாமே இருக்குது அதுக்கு தாண்டி நம்மளுக்கு தேவை அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா நல்லா காரமாக ஒரு மிளகாய் சட்னியோ இல்லை காஞ்ச மிளகா போட்டு தேங்காய் சட்னி வச்சுக்கோங்க நீங்கள் அப்போ சாப்பிடும்போது நல்ல டேஸ்ட்டாகவே இருக்கும் நீங்கள் இதை வந்து குழந்தைங்களுக்கு வேணும் அப்படின்ற போது அவங்க இதை சாப்பிட மாட்டாங்கன்னு நினச்சிங்கன்னா சின்ன சின்ன இதாக போ தட்டி கொஞ்சம் நல்லா டீப் ஃப்ரை பண்ணி கொடுங்க அவங்களுக்கு நல்லா ஒரு தட்டை மாதிரி பண்ணிவிட்டு நல்லா எண்ணெயில் போட்டு பொறிச்சு எடுத்து அவங்களுக்கு நீங்கள் கொடுங்க முடிஞ்ச அளவுக்கு இந்த மாதிரியே கொடுத்து பழக்குங்க இல்லை அவங்கள சாப்பிட வைக்கணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா அந்த மாதிரி பண்ணி கொடுங்க இப்போ நான் அவங்களுக்கு போட்டதெல்லாம் எடுத்து வச்சு காட்டுறேன் பாருங்கள் நம்மளுடைய கம்பு மஞ்சள் பூசணிக்காய் சேர்த்து ரொட்டி தயாராகிடுச்சு அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது இந்த கம்பு மாவோட இதே மஞ்சள் பூசணிக்காய் சேர்த்து ஒரு கப் கேக்கு பார்க்க போகிறோம் அதை எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் என்னென்னு பார்த்துருவோம் கம்பு கப் கேக் செய்ய தேவையான பொருட்கள் கம்பு மாவு இரண்டு கப் மஞ்சள் பூசணி துருவல் ஒரு கப் தேங்காய் துருவல் அரை கப் வெள்ளக்கரைசல் ஒரு கப் தேன் இரண்டு மேஜை கரண்டி பேக்கிங் சோடா கால் தேக்கரண்டி பேக்கிங் பவுடர் கால் தேக்கரண்டி கொக்கோ பவுடர் இரண்டு தேக்கரண்டி முந்திரி தேவையான அளவு சாக்லேட் சாஸ் இரண்டு மேஜை கரண்டி சீரக மிட்டாய் தேவைக்கேற்ப கம்பு கப் கேக் செய்ய தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்தாச்சு ஸோ இப்போ இதை வந்து எப்படி செய்கிறதுன்றத நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ முதல்ல நம்ம மாவு வந்து ரெடி பண்ண போகிறோம் இந்த மாதிரி நல்ல ஒரு அகலமான பவுல் எடுத்துக்கோங்க அதில் இந்த கம்பு மாவை முதல்ல சேர்த்துக்கோங்க கம்பு மாவு வந்து வறுக்கணும்லாம் அவசியம் இல்லைங்க அப்படியே மாவை சேர்த்துக்கோங்க இதோட மாவை சேர்த்துட்டு இதில் முதல்ல நம்ம இந்த பேக்கிங் சோடான்னு சொல்லக்கூடிய ஆப்ப சோடா நம்ம நார்மலாக ஆப்பத்துக்கு யூஸ் பண்ணுற இது அதை இதோட கொஞ்சம் சேர்த்துக்கோங்க எல்லாமே ரொம்ப சேர்க்காதீங்க ஒரு கால் டீஸ்பூன் அளவுக்கு தான் நான் சொல்லியிருக்கிறேன் இது பேக்கிங் பவுடர் அடுத்தபடியாக கொக்கோ பவுடர் கொக்கோ பவுடர் சேர்த்துட்டு முதல்ல நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா முதல்ல ட்ரை இன்க்ரீடியண்டாக கம்பு மாவு பேக்கிங் சோடா பேக்கிங் பவுடர் கொக்கோ பவுடர் இதெல்லாம் சேர்த்து நல்லா கலந்துட்டோம் நம்ம இப்போ இது கூட அடுத்தது நம்ம இந்த துருவி வச்சுருக்க மஞ்சள் பூசணிக்காயை சேர்த்துக்க போகிறோம் நீங்கள் மஞ்சள் பூசணிக்கு பதிலாக கேரட் துருவலும் இதோட சேர்த்துக்கலாம் நல்லா இதை முதல்ல மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க அடுத்தது இது கூட இந்த தேங்காய் துருவல் சேர்த்துக்க போகிறோம்
இப்போ கூட நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க வெள்ளம் சேர்க்க போகிறோம் அடுத்தது கொஞ்சம் தேன் இது கூட இந்த முந்திரி பருப்பு இப்ப நம்மளுடைய மாவு தயாராயிடுச்சு இப்ப இதை வந்து நம்ம சின்ன சின்ன கிண்ணங்களில் ஊற்றி இட்லி பாத்திரத்தில் வச்சு வேக வைக்க போகிறோம் இப்போ நான் அதையும் உங்களுக்கு எப்படி பண்ணுறதுன்னு காட்டுறேன் இப்போ அடுப்பு பற்ற வச்சுக்கோங்க பற்ற வச்சுட்டு இந்த மாதிரி ஒரு இட்லி பாத்திரத்தில் கீழே தண்ணி ஊற்றி வச்சுருங்க இது ஒரு மூடி போடுங்க தண்ணி வந்து கொஞ்சம் சுடட்டும் நம்மளுக்கு இப்போ இந்த மாதிரி கிண்ணங்கள் வந்து நிறைய மார்க்கெட்டில் கிடைக்கிது நீங்கள் ஒரு இட்லி பாத்திரம் வாங்கும் போதே பார்த்திங்கன்னா அதில் இந்த மாதிரி கிண்ணம் இட்லி தட்டு இடியாப்பு தட்டு எல்லாம் சேர்த்தே கிடைக்கிது இப்போ இந்த மாதிரி கிண்ணங்கள் எடுத்துக்கோங்க அந்த கிண்ணத்துக்குள்ளே இந்த மாவு நம்ம கரைச்சி வச்சுருக்க மாவை ஊற்றுங்க கிண்ணம் ஃபுல்லாக ஊற்றிடாதீங்க கொஞ்சம் இடம் விட்டு ஊற்றுங்க ஊற்றிட்டு நல்லா தட்டிக்கோங்க ஸ்டாப் பண்ணுறதுன்னு சொல்லுவாங்க இது பொதுவாக வந்து பேக் பண்ணும்போது இந்த மாதிரி பண்ண சொல்லுவாங்க அப்போனா தான் வந்து உங்களுக்கு நடுவில் கேப் இல்லாமல் இருக்கும் இப்போ நம்ம கிண்ணத்தில் ஊற்றி வச்சுட்டோம் மாவை இந்த பக்கம் பாருங்கள் நம்ம தண்ணி நல்லா கொதிச்சிருச்சு இட்லி பாத்திரத்தில் இப்போ இந்த கிண்ணங்களை அப்படியே உள்ளே வைக்கிறோம் இந்த மாதிரி வச்சுட்டு இப்போ மூடிடலாம் தீயை வந்து கொஞ்சம் நிதானமாகவே வச்சுக்கோங்க வேகமாக நல்லா ஹை ஃப்ளேமில் வச்சுடாதீங்க ஏன்னா இதை கொஞ்சம் நிதானமான தீயில் ஒரு கால் மணி நேரமாவது உங்களுக்கு வேகணும் அப்போனா தான் வந்து கேக் வந்து நம்மளுக்கு நல்லாயிருக்கும் உங்களுக்கு ஸோ இப்போ வந்து நம்ம பாத்திரத்துக்குள்ளே தண்ணி கொதிச்சிருச்சு கப்பில் ஊற்றி வச்சது உள்ளே வச்சு மூடி வச்சுருக்கிறோம் ஒரு கால் மணி நேரம் கழித்து நம்ம கேக் எப்படி வந்திருக்குன்னு நம்ம பார்க்கலாம் அதுக்கு நடுவில் நம்மளுடைய ஆரோக்கிய உணவில் ஒரு சிறிய இடைவேளை வெல்கம் பேக் டு ஜெயா டிவி வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவு பிரேக்குக்கு முன்னாடி நம்ம கம்பு மாவு வந்து ஒரு கிண்ணத்தில் ஊற்றி இட்லி பாத்திரத்தில் வச்சு ஆவியில் வேக வச்சோம் இப்போ ஒரு பத்துலேருந்து பதினஞ்சு நிமிஷம் ஆன உடனே பாருங்கள் இப்போ இந்த மாதிரி ஒரு கத்தி வச்சுட்டு கத்தி இப்படி உள்ளே விட்டு எடுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒட்டாமல் வரும் அப்போ வந்து வெந்துருச்சின்னு அர்த்தம் இப்போ நம்ம அடுப்பு அணைச்சிட்டு இப்போ இதை வெளியில் எடுத்துடலாம் ஒன்று ஒன்றா எடு வெளியில் எடுக்கலாம் எடுத்ததுக்கப்புறமா ஓரத்தை லேசாக அப்படி குத்தி விட்டுக்கோங்க கொஞ்சம் ஆரவுனதுக்கப்புறம் நீங்கள் தட்டினீங்கன்னா தான் உங்களுக்கு வந்து கரெக்டாக விழும் இப்போ இந்த மாதிரி தட்டிக்கோங்க இப்போ நம்ம வந்து டாப்பிங் எப்படி பண்ணுறதுன்றதை பார்க்கலாம் முதல்ல வந்து நம்ம இந்த மாதிரி கவுத்தி வச்சுருக்கோம் இல்லைங்களா இதை எல்லாத்தையும் நிமித்திருங்க இப்போ நான் வந்து சாக்லேட் டாப்பிங் பண்ண போகிறேன் நான் சாக்லேட் சாஸ் ரெடிமேடாக கிடைக்கிறது எடுத்திருக்கேன் நான் அதை எடுத்துக்கோங்க இந்த மேலே மட்டும் ச 
சாஸ்க்கு மேலே இந்த சீரக மிட்டாய் இங்கே பார்க்குறதுக்கு கலர்ஃபுல்லாக ஒரு அட்ராக்ஷனுக்காக தாங்க நீங்கள் வந்து ஜெம்ஸ் கூட இதோட போட்டுக்கலாம் இப்போ மார்க்கெட்டில் பார்த்திங்கன்னா நிறைய டிசைன்ஸில் இந்த மாதிரி மிட்டாய் கிடைக்குது அதே மாதிரி கலர் சேமியாக கிடைக்குது எது கிடைச்சாலும் சரி நீங்கள் அதை வந்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க கண்டிப்பாக இந்த டிஷ் வந்து எல்லாருக்கும் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பார்த்த ரெண்டு டிஷ்ஷை எப்படி செய்கிறதுன்னு ஒரு சின்ன ரீக்கேப் பார்த்துறேன் இன்றைக்கி நம்ம முதல்ல பார்த்தது கம்பு மஞ்சள் பூசணி ரொட்டி அது எப்படி செய்கிறதுன்னு ஒரு சின்ன ரீக்கேப் பார்த்துடலாம் ஒரு பாத்திரத்தில் கம்பு மாவு எடுத்து போட்டு வச்சுக்கோங்க ஒரு வானலியில் கொஞ்சம் எண்ணெய் சூடு பண்ணிவிட்டு கடுகு உளுத்தம் பருப்பு கடலை பருப்பு தாளிச்சுக்கோங்க கருவேப்பில் தாளித்ததுக்கப்புறமா பொடியாக நறுக்கினா பச்சை மிளகாய் சேர்த்துட்டு அதிலே வந்து இஞ்சி துருவலும் பொடியாக நறுக்கினா வெங்காயம் அதோடு சேர்த்துக்கோங்க மஞ்சள் பூசணிக்காய் துருவலையும் அதோடு சேர்த்துக்கோங்க தேவையான அளவு உப்பு போட்டு தேங்காய் துருவல் சேர்த்து மஞ்சள் தூள் மிளகாய் தூள் சீரகத்தூள் சேர்த்து கொத்தமல்லியும் சேர்த்துட்டு நல்லா கொஞ்சம் வதக்கிக்கோங்க பச்சை வாசனை போகிற அளவு இப்போ அந்த எடுத்து வச்சுருக்க கம்பு மாவோட இந்த மஞ்சள் பூசணி துருவலையும் சேர்த்துட்டு நல்லா பிசைஞ்சிக்கோங்க தேவைப்பட்டால் மட்டும் கொஞ்சம் தண்ணி சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்துட்டு நல்ல ஒரு கெட்டியாக மாவு மாதிரி பிசைஞ்சிட்டு ஒரே ஒரு ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்து ஒரு பத்து நிமிஷம் ஊற வச்சுருங்க அது மாவு நல்லா ஊறுனதுக்கு அப்புறமா எடுத்து ஒரு வாழை இலையில் எண்ணெய் தடவி சின்ன சின்ன அடை மாதிரி தட்டிக்கோங்க நடுவில் ஒரு ஓட்டை போட்டுட்டு சூடான தவாலை போட்டு நல்லா ரெண்டு பக்கமும் வேக விட்டு எடுத்திங்கன்னா உங்களுடைய கம்பு மஞ்சள் பூசணி ரொட்டி தயார் அடுத்து நம்ம பார்த்தா கம்பு கப் கேக் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் ஒரு பாத்திரத்தில் கம்பு மாவு எடுத்துக்கோங்க அதில் கொஞ்சமாக பேக்கிங் சோடாவும் பேக்கிங் பவுடரும் சேர்த்துட்டு கொக்கோ பவுடர் சேர்த்து நல்லா கலந்துக்கோங்க இதை நல்லா கலந்ததுக்கு அப்புறமா அது கூட மஞ்சள் பூசணிக்காய் துருவல் தேங்காய் துருவல் சேர்த்துக்கோங்க கொஞ்சம் வெள்ளை கரைசல் அதுக்கப்புறமா தேன் எல்லாம் சேர்த்து நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க இதில் கொஞ்சம் முந்திரி பருப்பும் சேர்த்துட்டு நல்லா மாவு வந்து கேக் மாவு மாதிரி நல்லா ரெடி பண்ணி வச்சுக்கோங்க இன்னொரு பக்கம் பாத்திரம் இட்லி பாத்திரத்தில் கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றி சூடு பண்ணுங்கள் அந்த தண்ணி சூடாகும் போதே இந்த குட்டி குட்டி கப்பில் வந்து நம்ம செஞ்சு வச்சுருக்க மாவை ஊற்றி ஆவியில் ஒரு பதினஞ்சு நிமிஷம் வேக வச்சு எடுத்திங்கன்னா உங்களுடைய கப் கேக் வந்து தயாராகிடும் அதுக்கப்புறமா அதை எடுத்து டீமோல்ட் பண்ணிவிட்டு மேலே வந்து சாக்லேட் சாஸ் ஊற்றி கொஞ்சம் சீரக மிட்டாய் போட்டு அலங்கரிச்சிங்கன்னா உங்களுடைய கம்பு கப் கேக் தயார் என்ன நேரில் இன்றைக்கி நம்ம பார்த்த கம்பு ரொட்டியும் கம்பு கப் கேக்கும் கண்டிப்பாக எல்லாேருக்கும் பிடிச்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் எல்லோரும் மறக்காமல் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதே மாதிரி ஒரு நல்ல ரெசிப்பியோடு மீண்டும் உங்களை அடுத்த வாரம் ஜெயா டிவி வழங்கும் ஆரோக்கிய உணவில் சந்திக்கும் வரை வணக்கம் கூறி விடைபெறுவது கிருஷ்ணகுமாரி ஜெயக்குமார் 